இப்போ இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள உட்பட்டவர்கள் தான் உங்ககிட்ட ஜாஸ்தி வராங்க ஐ மீன் இந்த பிரச்சனை அதிகம் இருக்கும்னு சொல்றீங்க இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி எலும்பு பிரச்சனைகள் வரும் அது எவ்வளோ சீரியஸா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலாக எறும்பு பிரச்சனைகள் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு எலும்பு பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவ்வளோ சீக்கிரமாக வராது குழந்தைங்களுக்கு எலும்பு பொறுத்தளவில் ஸ்ட்ராங் அதே சமயம் குழந்தைங்களோட என்ன சொல்கிறது அவங்களோட டிஃபார்மிட்டிஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு கால் கோணலாவோ இல்லை கை கோணலாவோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலே ஒழிய எங்கள் கிட்ட அவ்வளோ சுலபமாக வரமாட்டாங்க அதே சமயம் கீழே விழுந்து ஏதாவது ரொம்ப பெரிய அடிப்பட்டா ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு இல்லை கை இதுவாயிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் வருவாங்க டாக்டர் பிறக்கும் போதே குழந்தைகள் ஊனமாக பிறக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதை கர்ப்ப காலத்திலேயே கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான ஒரு தீர்வு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்லை பிறந்த பிறகு அதுக்கான ஒரு நிரந்தர தீர்வு இருக்கா அதாவது முதல்ல பிறக்கிற குழந்தைகள் ஊனமாக ஏன் பிறக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அதாவது இது வந்து நம்ம சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணால் அதாவது சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணும்போது இந்த வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதே மாதிரி தாயோட எடை எடை குறைவாக இருந்தாலோ தாயோட நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அவங்களோட சத்தான சாப்பாடு சாப்பிட்டு எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்காங்கன்றதை பொறுத்து குழந்தையோட பிறப்பு எப்படி இருக்குன்றது டிசைட் பண்ணும் அதே மாதிரி தாயோட வளர்ச்சி அவங்க வந்து எவ்வளோ ஒச உயரம் கம்மியாக இருக்காங்க ஒயரம் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்காங்கன்றதை பொறுத்தும் ஸோ அவங்களோட இது டிசைட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பொறுத்து முன்கூட்டியே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் பிறப்பு ஆரம்பிக்கும் போதே அவங்க வந்து ஒரு மகப்பேர் மருத்துவரை போய் பார்க்கும் போதே சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் அவங்க கேட்பாங்க அதுலேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் குழ பிறக்கிற குழந்த கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான குழந்தையாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் முன்கூட்டியே அறிவோம் அது வந்து மகப்பேர் மருத்துவர்களை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ரொட்டீனாக ஸ்கேன் எடுப்பாங்க மூணு மூணு மாதத்தில் ஒரு தடவை அந்த மாதிரி ரொட்டீனாக ஸ்கேன் எடுப்பாங்க அந்த ஸ்கேன்லேயே நிறைய விஷயங்களை கண்டறியலாம் ஸோ ஸ்கேனில் கண்டறிஞ்ச விஷயங்களை நீங்கள் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஃபீட்டல் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு தனி ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அது ஒரு டீம் அவங்களில் வந்து ஃபீட்டல் மெடிசனை பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன்வால்வ் ஆகி அதுலேயும் ஒரு எலும்பு முறிவு மருத்துவர் அதில் சேர்ந்து அந்த மாதிரி பண்ணுற விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் அது இன்னும் இன்னும் வந்து ரிசர்ச் ஸ்டேஜஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது இன்னும் அவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக நம்ம இந்தியாவில் இல்லை பட் டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உண்டு உண்டு அதே மாதிரி பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் பிறந்ததுக்கு அப்புறமா நிரந்தர தீர்வு வழங்கப்படுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க நிறைய விஷயங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு பர்சன்டான விஷயங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வே உண்டு இப்போ கால் கூணலாக இப்போ வந்து ரொம்ப காமனாக வந்து நாங்கள் சிடிஇவின்னு சொல்லுவோம் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து கால் பாதம் வந்து கோணலாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வெறும் கட்டு மட்டுமே போட்டு சரி பண்ணிடுவோம் இது வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய மக்களுக்கு தெரியறதில்ல இப்போ வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெலிவரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்னென்னா ஹாஸ்பிட்டலில் தான் கவர்மெண்ட் அதுக்குண்டான விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு வருது ஹாஸ்பிட்டலில் தான் வந்து டெலிவரிஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுறாங்க கவ ஹாஸ் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெலிவரிஸ் அதிகப்படுத்தியிருக்கு அதாவது வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்குற வி காலங்கள்லாம் போயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்குற காலத்தில் மட்டும்தான் பிறந்த குழந்தை வந்து ஊனமாக பிறந்தது அப்படின்னா ஒன்று கொல்ல பார்த்தாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வந்து நாட்டு வைத்தியம் இல்லை பாட்டி வைத்தியம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று அவங்களா உடச்சி பண்ணுறேன்னு சொல்லி கால இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அந்த மாதிரி கட்டணங்கள்லாம் நம்ம தாண்டி வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூஷனல் டெலிவரிஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால குழந்தைய பார்வையே முதல்ல பார்க்குறதே ஒரு டாக்டரை பார்க்குறாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அங்கே பார்க்கும் போதே வந்து இந்த குழந்தைக்கு ஒரு எலும்பு முறிவு மருத்துவரோட உதவி தேவை அப்படின்றத வந்து அங்கேயே முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஸோ அங்கேருந்தே வி நாங்கள் வந்து பார்த்து அவங்களுக்கு உண்டானது ஒரு தீர்வை வந்து வழங்கிடுறோம் ஆமா இது வந்து கர்ப்ப காலத்திலேயே நடக்கிற விஷயம் தான் இதுக்கு காரணங்கள்னு கிடையாது சம்டைம்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா யூட்ரஸ்ல வந்து வேரியஸ் காரணங்கள் இருக்கு இது வந்து ஒன்று தான் ரெண்டு தான் சொல்ல முடியாது அதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நான் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு ஒரு காரணம் ஸோ அந்த மாதிரி டாக்டர் இந்த சின்ன பசங்கள்லாம் கீழே விழுந்து அடிபட்டுட்டா சில பேர்
கீழே விழும்போது அடிப்படுறத அசஸ் பண்ணக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் இருந்தால் அதாவது பார்க்குறவங்களுக்கு அது எப்படின்றத பொறுத்து அவங்களே அசஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களே மோஸ்ட்லி டயக்னோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு வீட்டு வைத்தியம் அப்படின்றது சில நேரங்களில் குழந்தைங்களுக்கு அட்வைசபிள் வேண்டாம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு நிறைய காலத்தில் நிறைய நேரங்களில் வந்து ஒரு ஃப்ராக்சரே ஆகிருக்கும் அந்த ஃப்ராக்சர் வந்து தானாக சரியாகும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு எலும்புன்ற ஒரு விஷயம் வந்து உடஞ்சி அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களோட எலும்பு எலும்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஸ்டிக்குன்ற சொல்லுவோம் பச்சை குச்சி இப்போ நீங்கள் ஒரு காஞ்சி போன ஒரு குச்சியை கையில் எடுத்து இப்படி உடச்சிங்கன்னா இப்படி உடையும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களோட எலும்பு உடையாது அது வந்து ஒரு பச்சை குச்சியை எடுத்து உடச்சிங்கன்னா வளையும் உடையாது அந்த மாதிரியான ஃப்ராக்சர் தான் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அவங்களுக்கு உடையிற ஃப்ராக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து தெளிவாக மொத்தமாக உடையாது பாதியாக தான் உடஞ்சிருக்கும் அது பார்க்கலையே நமக்கு ஒரு பெரியவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ஃப்ராக்சர் மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இருக்காது அதாவது கை அப்படியே தொங்கிடும் ஃப்ராக்சர்னால் அப்படியே கை ஆடும் கொட கொடனு அந்த மாதிரியெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு இருக்காது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ராக்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பார்த்தா அவ்வளோ வீக்கமும் இருக்காது விங்கிருக்கும் மைல்டாக வீங்கிருக்கும் பெயின்னு சொல்லுவான் கை அசைக்க மாட்டான் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவங்களா அசஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கு இந்த இது இருக்காது ஸோ பெட்டர் ஒரு போய் ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டரையாவது பார்த்துட்டா பெட்டர் அவங்கள போய் பார்த்துட்டு அடிப்பட்டிருக்கா இல்லை வெறும் ரத்தம் தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கா ஹெமட்டோமான்னு சொல்லுவோம் வெறும் ரத்தம் தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கா இல்லை ஒரு தசைனாறு இதுவா அப்படின்னு சொல்லிப்பா சரி அதாவது அந்த காலத்தில் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருந்தது எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தது இப்போ வந்து எல்லாமே அவைலபிள் நீங்கள் வந்து நான் கிராமப்புறங்களை பற்றி பேச வரல பட் இருந்தாலும் கிராமப்புறங்கள்லேயுமே இப்போல்லாம் மருத்துவர்கள் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸே நிறைய இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இன்னமும் தயங்கி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுக்காக தயங்கி நிற்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட அலட்சியமாக தான் இருக்குமே தவிர்த்து இல்லை ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது கிடையாது சரிங்களா ஸோ டெஃபினட்டாக போய் வீட்டு வைத்தியம் அப்படின்றது வந்து குழந்தைங்களோட விஷயத்தில் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் போய் அடுத்த கட்டமாக டாக்டர்ஸ் ஒரு எம்பிபிஎஸ் எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு எலும்பு டாக்டர் போய் பார்க்க வேண்டாம் ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் பார்த்து அவங்க அசஸ் பண்ணிவிடுவாங்க மோஸ்ட்லி அவங்க பார்த்துட்டு இதுக்கு தேவையாக ஒரு எலும்பு முறிவு மருத்துவரோட உதவி தேவையா இல்லையான்றது அவங்களே முடிவு பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அவங்கள பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தேவைப்பட்டால் எங்களை வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் முதல்ல வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சிறந்த விஷயம் இல்லையா அப்படி என்ன மாதிரியான முதல் உதவி வந்து நம்ம பண்ணலாம் கரெக்ட் ஒரு குழந்தைகளில் ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முதல் நம்ம பண்ணுற தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உருவி விடுறது இந்த அதை பிடிச்சி பச்சை ம மஞ்சள் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க இது எதையுமே அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் டர்மரிக் அதாவது மஞ்சளுக்கு ஆன்டிசெப்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டு ஆன்டிசெப்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் என்னென்னா ஒரு கிருமிகள் பரவாமல் இருக்குது அங்கே அண்டாமல் இருக்குது அவ்வளவு தான் இருக்கிற கிருமியை சரி பண்ணுற மாதிரி கிடையாது ஸோ அதுவும் இல்லாமல் அடிப்பட்ட இடத்துல மஞ்சள் போடுறதுன்றது என்ன சொல்கிறது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு உள்காயமாக இருக்குது அந்த இடத்துல மஞ்சள் போட்டு மஞ்சள் ஒன்றும் பெரிய அளவில் பண்ண போகிறது கிடையாது அதே மாதிரி நீவி விடுறது உருவி விடுறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து இந்த மாதிரியான வி�்யங்கள் வந்து பிரச்சனையை பெருசாக தான் ஆகும் உள்ளே வந்து ஒரு ரத்தம் கட்டிக்கிட்டு இருக்குன்னு அதை பிடிச்சி அவங்க இது பண்ணி விட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளீடிங் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஜாஸ்தி தான் ஆகும் ஸோ அதை வந்து அசைக்காமல் வைக்கணும் அடிப்பட்ட இடத்த வந்து ஸ்பிளிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கார்ட்போர்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு கார்ட்போர்டு இருக்கும் ஒரு அட்டை இருக்கும் சும்மா ஒரு அட்டை எடுத்து இந்த கைக்கு மேலே இப்படி அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு சுற்றிடலாம் இல்லை காலில் அடிப்பட்டது அப்படின்னா அந்த காலுக்கு கீழே அந்த அட்டையை வச்சுட்டு சும்மா ஒரு துணி எடுத்து சுற்றினா கூட பரவாயில்ல க அந்த எந்த அடிப்பட்ட இடத்த வந்து அசைக்காமல் வச்சுருக்கணும் ஐஸ் கட்டியை வைக்கலாம் எல்லாரோட வீட்லேயும் ஐஸ் கட்டி இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இல்லையா இப்போ குடச நாங்கள் நான் வந்து குடசியில் இருக்கேன் என்கிட்ட ஐஸ் கட்டி இல்லையே பக்கத்தில் வாங்குங்க இல்லை உங்களோட டீ கடையில் இருக்கும் டீ கடையில் ஐஸ் ஜூஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கும் ஸோ வாங்கணும்னு அதான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அலட்சியமாக தான் இருக்கும் பாதி நேரம் நம்ம ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு நினச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் ஸோ அவங்க போய் ஐஸ் கட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அந்த கொ அந்த காலை வந்து அசைக்காமல் துண்டில் கட்டி